Certo dia, eu queixava meu Espírito Joana de Ângeles, mas minha irmã, afinal, quantas incompreensões. Estamos dormindo, pensando que nos encontramos em paz, e a treva semeia discórdia, envolvendo-nos. Dizem coisas que eu teria dito, que eu jamais pensei. Pessoas me afirmam situações que para mim são uma verdadeira surpresa e dizem com tanta convicção que eu duvido do meu equilíbrio e fico imaginando, será que foi? porque os caluniadores são tão hábeis eles possuem este dom terrível de mentir com habilidade de sofismar, de incriminar que às vezes aturdem minha irmã ela sorriu para mim generosa qual a mãe me disse Divaldo você tem duas opções em se considerando ser um espírito muito endividado. Você poderá resgatar as suas dívidas graças a um AVC, meu filho. Terá um derrame cerebral, ficará tranquilo na cama, pensando bem, porém imobilizado. E ninguém vai mais se preocupar com você, porque você não vai projetar mais sombra em ninguém, não vai mais se destacar. Então muitos vão ficar tão contentes que vão ficar seu amigo. Você vai ter os inimigos amigos, porque eles ficaram felizes com o que chamaram a sua desgraça, que nada mais é do que a sua recuperação. Esta é uma opção, meu filho, o que lhe parece? Eu disse, Ave César, esta opção, pelo amor de Deus, quem já viu? E tem a outra, trabalhar, suar a camisa, correr, servir o um mestre incomparável e pagar a honra de encontrar-se na fileira dos trabalhadores da última hora. Então, o que você prefere? Eu digo, quem vem a tempestade, mas que o Senhor da vida honre-me com a oportunidade sublime de ser um daqueles trabalhadores pegados na praça da inutilidade e arrebanhada chicote para trabalhar na sua vinha. No sábado passado, eu estava psicografando Joana de Ângeles, e nesse fenômeno eu fico parte desdobrado, totalmente alheio ao que ela está escrevendo. Quando chegou um espírito muito simpático e disse, olá, Divaldo, você não me conhece, mas eu sou seu amigo. Ora, Salvador estava fazendo calor, um calor melhor do que o de Curitiba, porque o calor baiano tem brisa do mar e o de Curitiba não tem brisa do mar. Então, eu estava ali com o um ventilador, ouvindo... Beethoven, porque Joana gosta muito de Beethoven, aquele ambiente de paz, confortável na limitação da nossa posição socioeconômica, mas muito bom para o meu nível. E então o Espírito disse, ah, mas que beleza, Edivaldo, como eu invejo vocês que se reencarnaram neste século. Será que vocês merecem estar reencarnados neste século? Divaldo, há 100 anos que eu estou desencarnado, eu sou do tempo da carruagem, muita gente inveja os reis medievais, é porque não sabe o que eles sofriam naquelas roupas imundas, sem lavar, arrastando do chão, levando bactérias, o desconforto de uma carruagem real, as rodas de ferro tropeçando nos buracos e eles agitados, pararem daqui para ali, o desconforto da higiene e tal, e tal, o Espírito falou tanto horror dos reis, que eu disse, graças a Deus, eu nunca fui rei, fui sempre primeiro e tal, não é, Divaldo? E no entanto, vocês, você pega um avião agora, e daqui a pouco, duas horas e quinze, está em São Paulo, dois mil e duzentos quilômetros de distância, pega o avião, atravessa o oceano e chega a Portugal. Você se lembra da viagem de Dom João VI, que demorou aquele período terrível, o desconforto? E eu disse, mas sabe que você tem razão. Realmente nós vemos uma época formidável, de boa, não é, Divaldo? Pague o preço, o preço da violência, pague o preço da confusão do povo, da superpopulação, que é ter tudo grátis, não é, queridinho? Pague o preço. Ele disse, você veio me confortar ou veio brigar comigo? Ele disse, não, eu vim só te dizer que pague o preço com felicidade. Toda vez que lhe acontecer uma coisa assinalada como negativa, diga assim, ótimo, estou pagando o preço do conforto, estou pagando o preço, porque tudo na vida tem preço, principalmente a felicidade. 
não é verdade? E se é verdade, vá em paz, em nome de Deus e me deixe tranquilo aqui sem preço de nada. Então o Espiritismo ensina-nos a aceitar esta visão do ser. A nossa felicidade não é desse de mundo como está no Eclesiastes. E que Jesus acentuou com muita beleza. O meu reino não é deste mundo. Mas note a colocação da frase. O meu reino não é deste mundo. Eu colocaria reticências. E continuaria o raciocínio. Porém, começa neste mundo. Através dos nossos atos. Porque nós somos os arquitetos do nosso destino. Nós somos o que fizemos de nós. Então estamos nesta situação e continuando a realizar nós nos projetaremos a uma situação ainda melhor quando seremos realmente felizes daí a felicidade do ponto de vista espírita é bem diversa da felicidade convencional Música